ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು ಈಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸೊ ಥೇರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೊ ಎಸ್ ಐದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆ ಜಿಲೇ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೆ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ನೋಡಿ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗಲಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ನಾವು ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸಲಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಜೌಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೇಸ್ ಯುನಿಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಯುನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆ ಯುನಿಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಗಿವನ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಲೆಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೆಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡು ಗ್ಯಾಸಿಯ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೆಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಫರೈಸೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಇದು ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ ಜೌಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಟೆಂಟ್ ಹೀಟು ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾನ
ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಐಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐಸ್ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುವ ವಾಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋವರೆಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ತ್ರೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡೆಡ್ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಐಸ್ ಎಟ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ಐಸ್ ಎಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಐಸ್ ಎಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಎಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಎಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಎಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಲೆಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಸಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ಜೀರೋ ಬರೋವರೆಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇರೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಟೂ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಂ ಇಂಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಂ ಇಂಟು ಲೆಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಎಂ ಇಂಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಟೂ ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇರೋದು ಜೀರೋಗ್ ಬಂದಿದೆ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಟೂ ಕೆ ಜಿ ಲೆಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಟೂ ಕೆ ಜಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜೀರೋ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೆಗಿರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೂರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾರ
ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎವರೇಜ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟಿ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಟಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇದು ಎಸ್ ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಡುವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ನ ಆನ್ಸರು ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ಟೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಂತು ಇದು ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಸೆವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಒನ್ಸ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎವರೇಜ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಯ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬೈ ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಂತು ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇದು ತರ್ಟಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫೈವ್ 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 ಜ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಈಗ ಡಿ ಟಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನಂದರೆ
ಲೆಂತ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇದೆ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬರೀ ಹೀಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅನ್ನು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸೊ ಕೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದು ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು ಓಕೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋಗೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಟಿ ಟು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಕೆಲವಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಟೂ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯೂಸಲಿ ಒಂದಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಇದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೈರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿ ಒನ್ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟಿ ಟು ಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಂತ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಇದು ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಈ ಟೂ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಒನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಟಿ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಆಚೆ ಕಳಿಸೋಣ ಇದು ಮಲ್ಟ